全都是一线大牌子呀，你这得花一辆车的价钱吧？哪有那么夸张？没有，太美了，开心姐，你这是要参加什么商业宴请？不是商业宴请啊，我是给人家当伴娘。当伴娘，您这阵仗给人当伴娘，这是让新娘子无地自容，丢脸儿死了姐。哪有啊，人家新娘子肯定穿的比我漂亮。哎呀，那不可能的，就算是新娘子花大价钱放在这置装费上，也没有开心姐你的年轻貌美、身材好。你的意思是，我要去了，新娘该出了？那当然，必须的。我要是那新娘子呀，这会儿子正心惊胆战，惶惶不可终日。对呀、啊，对呀、啊。<笑>哎，开心姐，你是给谁当伴娘啊？哎，你们不知道吗？不知道。给拉拉姐。这可比他家一般裙子贵很多。哦、开赛姐这次可下狠手了，拉拉姐招架得住吗？我看呀、啊，够呛。这开喜置装费都花了小十万了，拉拉姐可不像是能舍得花二十万的事情。我说你们真奇怪，开喜花十万，拉拉姐凭什么要花她一倍啊？哎呀，这两个人比拼嘛，当然是要旗鼓相当，齐红对手了。阿拉姐可比开喜姐大八岁呢，这个折旧费不就得从置装费上补吗？你才折旧费呢，拉拉姐不是处理品。哎呦，这是不是处理品？那在她婚礼上见吧。你说，到时候所有的人都会盯着新娘的。这新娘要是皮肤不好、身材差、有缺点的话，那比一下就被发现了。嗯，对呀、啊，<笑>不知道拉拉姐怎么想的。自个儿给自个儿找不痛快吗？找个比自己年轻貌美的当伴娘，哎，是缺心眼儿啊，还是缺脑子啊？哎，你们真是够了！我看是你们自己太缺自信吧。我告诉你们，拉拉姐就是有自信，她才不怕 c a s s i e 的。c a s s i e 呢，是比拉拉姐年轻那么一点点，可是呢，我相信婚礼上拉拉姐一定是最美的新娘，最美的新娘，切。史上最美的伴娘一定是凯西姐，<笑>拉拉姐可得小心啦，不然呀，她的婚礼可变成凯西姐的主场了。嗯，哎呀，那拉拉姐可太可怜了，她岂不是要成为史上最没有存在感的新娘了？<笑>那都她自找。
，来，我们先来喝一杯吧，好不好？喝我的酒呢？喝我的吧，小队队，没事，在我们这儿玩吧。哎，你好，你好，我叫陆宝强，这是我的名片，我是伟哥的下属，伟创的。你好，你好，你好。哎哎哎哎哎哎，那个我们留个微信。啊，如果有工作上的事情。谢谢谢谢谢谢谢谢你来参加我儿子的婚礼啊！恭喜啊！啊，没事没事，来来来来，领哎，吃什么喝什么，随便啊，随便随便。就是不中啊，现在早也就办新娘子，婚礼是不是特别棒，特别开心啊？别提了，都怪你。婚礼都没开始就乱七八糟。哎呀，我这没办法呀，这公司派遣我出来出差，我这身不由己，是不是？哎，这样好不好？回来呢，我给你送一份超级大礼。你少来了，哼！该来的不来，不该来的全来。不该来的，谁啊？
我刚才看见个陈毅了。陈毅，他怎么会来的？你知道吗？他求了我好几次，你婚礼在哪儿举行，什么时候举行，我都没有告诉他。他怎么知道的？人肉搜索啊！人肉，比人肉更厉害。他现在是王伟的姐姐，王丽的男朋友。天哪，这陈毅怎么会看得上他？他他不会是为了挽回你才做这些的吧？哎哎哎，别瞎说啊！人家丽姐条件挺好的，说什么呢？你跟陈毅的这层关系吧，对对对对，过去是关系，他也是关系，对不对？你告诉王丽吗？啊，如果他们真的走得近了，那他迟早会知道的，是不是？到时候你就被动了。哎呀，都说了是以前的事儿了吗？我现在连当下都没活好呢，我还有时间去管以前的事儿啊？哎，先不跟你说了啊，不靠谱的人来了。哦，怎么了，亲爱的？嗯，死了。别别别别别别别！结婚大喜之日，怎么说这种不吉利的话？什么死了？人家都说婚姻是爱情的坟墓，我这婚都还没结就已经死了。什么死了？气死了！哦，什么东西啊？嗯 ，OK， 我这儿。啊，就是这边。刚说是坟墓，墓碑都倒了。<笑>跟死的一模一样吗？我们现在要请新郎的妈妈上台发言。这个黑婚纱都是第一次看见。哎，我儿子和我儿媳妇儿，他们俩呢，其实早就领结婚证了，合法夫妻。只不过呢，亲朋好友呢实在是不知道，所以我们必须补办这么个婚礼，啊，皆大欢喜嘛，对不对？啊，好，呃，小伟，呃，拉拉呢是个好姑娘。我喜欢他，王伟呢也是一个好孩子。从今天起，你一定要越发的对他好，越发的照顾小伟。赶快的，给我们王家添丁进口，这是最重要的。哎，大家说是不是啊？啊啊啊！啊，好好好，啊，好了好了好了。哎，我说完了说完了说完了。哎，那个不管人家。啊，对不起对不起。谢谢美丽的妈妈。我们现在有请。
，新娘的父亲登台发言。拉拉，王伟，爸爸代表你妈妈，也代表这个家，向你们表达由衷的祝福，同时，也有一个殷切的希望。你们既然选择了彼此，就要信守承诺，彼此尊重，彼此爱护，相亲相携走下去，永远幸福。爸妈，祝福你们。我们非常感谢新娘的父亲。接下来我宣布。呃，首先我要谢谢爸妈，谢谢你们把拉拉交给我。亲爱的，我知道这一路走来，你受了很多委屈，所以我特地挑了一件不寻常的婚纱和婚戒，因为你是特别的。我爱你，我希望你能拥有所有最好的一切。我爱你，可以不必掩饰。那迂回听的，就随你去了。雨还在下，像在说话。他敲我的窗，叮叮当当。恋爱的季节，勉强不如放下。这是我们王家的传家宝。今天呢，你正式算是我们王家的儿媳妇了，所以呢，这个传家宝就归你了。啊，归我了？当然了。嗯，不行嘛，你这个看起来就特别贵重。<笑>谁让你是我们王家的媳妇呢？做了我们王家的媳妇，理所应当就应该得到这份礼物。收下吧。那谢谢妈。我好像没看到他。好了，拉拉的事儿放下。小伟，你今天给拉拉买的那个黑婚纱，花了多少钱？对，多少钱？妈，时间晚了。啊，多少钱？那个，很多事情不能用金钱来衡量，这是一份心意，对吧？多少钱？没多少钱，真的，真的是十万。啊？妈妈妈妈妈妈，把气儿吐出来，把气儿吐出来，把气儿吐出来，妈。啊，妈妈妈。那个，我我告诉你，这个钱花的太值了。他是一个世界知名的设计师设计的，一般如果没有关系的话，是拿不到这么低的价钱。你知道要在市面上买到他一件婚纱，起码要四十万到六十万。我们通过了大关系才拿到这个价钱，挣大发了，妈。你你你疯了吗？你这婚纱穿一次啊，你花十万块买个婚纱，还是个黑的。这是时尚啊
，而且我相信以后婚纱的颜色会有更多的选择。以后，以后不以后的，你以后再说。我就问你，你说你穿个黑婚纱，那亲朋好友他们会怎么想啊？你是在办婚礼，不是葬礼啊？妈，如果黑色不吉利的话，那今天很多人来，哎，基本上大家都是黑头发呀、啊，那。你这是强词夺理！为什么花十万块钱买个婚纱，你不跟我商量？婚礼呢？我跟拉拉在一起。哎，说到这个，今天我们还有一件很重要的事情要办。什么事？您忘了，今天可是洞房花烛夜，我们是不是该做点什么呢？这个是不是比那件婚纱要重要呢 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 赶快去，给我变个大孙子出来。<笑>那那个不用先忙着，去吧，回头再给你算账。不不不，行行，我们先忙着。老公，我好感动哦！你看你平时都<笑>都穿二十五块钱一件的衣服。啊，原来你平常给我买的都是一件二十五块的衣服啊。不过话说回来了，如果我平常不穿一件二十五块的衣服，我怎么买得起现在这套婚纱呢？喜欢吗？什么？是超喜欢的。来，奖励一个。哎，我特别好奇你收哪儿？要不这样吧，每年结婚纪念日的时候拿出来穿一遍。嗯，不行，我把它好好的收藏起来，传给我的女儿或者是儿媳妇儿啊，他们一代一代就这样传下去。哎，妈今天不是传给我了一个贵重的宝物，宝物呢？亲爱的。啊，对对对，亲爱的，这个特别重要，千万不要弄丢。说认真的，这个我也只见过一次，所以要收好。我的喽。<笑>妈说了，嗯，就是儿媳妇专有的。妈刚才都不敢用手碰它，怕脆了。嗯，收好。所以啊，妈的这个无价之宝跟这个婚纱比起来，我比较选这个。妈，哎，嗯，谢谢姥姥，不谢吗？谢谢妈，不客气。爸，哎，好，好。来，小伟，祝福，祝福，妈。哎，从今往后，我们就多了一个大儿子了。小伟啊，我们可把拉拉托付给你了，往后多照顾她。我会。来，坐坐坐坐下。好嘞，来来坐这。我觉着，以后呢，他们应该相互照顾。<笑>老杜大哥、亲家母、小伟、拉拉，从今天开始呢，我们名正言顺的成了一家人了。一家人。我这边的亲戚见了我呀，不会问别的，就问一句话：你已经有媳妇儿了，什么时候给你们家？添个大孙子呢，所以拉拉，我觉着你的肚子一定要为我争气。亲家母，这都什么年代了，还要靠儿媳妇的肚子争气才能生孩子啊？我跟您说，小两口要想要孩子，那也得水到渠成。
城慢慢来。啊，对呀、啊，我同意你的观点，要水到渠成。但是我说一句不怕你们笑话的话啊，我就担心哪天呢，水到了，渠也成了。我人没了，哎，亲家母，你怎么说这话？呸呸呸！呸呸呸<笑>不能说这话，把话收回去。<笑>看您身体硬硬朗朗的，<笑>最起码您能活到一百岁，长命百岁。哎呦呦，那成老妖精了！哎呦，哎呦哎呦不敢当，不敢当。<笑>是，我呢就是想着，你们呢生了一个这么好的姑娘，我呢同样生了一个。更好的儿子，<笑>拉拉呢？现在是我们王家的媳妇儿了，嫁出去的女儿，泼出去的水。<笑>作为我们王家的媳妇，她的首要任务就是应该给我们家传宗接代、添丁进口。哎，亲家母，不着急。你知道如今年轻人都流行什么吗？什么？都流行啊！结婚以后过一过二人世界。嗯，您看，他们刚结婚，让他们闯闯事业，有时间休假的时候再去旅旅游，玩一玩。等他们功成名就的时候再要孩子，也不晚，是不是，孩子们？哎呀，我怎么搞的，我就这么着急的？你们作为拉拉的父母，你们一点都不急我，我真的觉得很奇怪的。这有什么好奇怪的呀？现在的医学这么发达。现在很多人都三四十岁生孩子的，有的是呢。啊，我，我等不了，等不了啊！四十岁我绝对等不了啊！听见？啊，就是。早。哎呦。微信里有多少人啊？哇，一个人，超夸张，还是很漂亮呢。好了好了好了，我们把这个喜糖分一分，赶紧工作了。好，不然老黄该说我了。还有谁没拿到？喜糖也是敬业啊，多高兴。嗯，这个好吃，你尝一个。是不是？好吃啊，给你吃。哎，拉姐，嗯，那个公司打电话来说找到易胜成了。找到了，嗯，然后呢？但是医生成的意思是，他希望我们公司先拟一份合约给他看，他觉得如果 OK 的话，他再合作。就是耍大牌的节奏喽。我依照他的简历，耍大牌也是应该的。没关系，这个合同我亲自定吧。你也是辛苦，结婚第二天就要亲自上班。辛苦。我发现你还不睡觉，你在干嘛？我在改一份每天必须要交的合同。是啊。嗯。这里是，这个词是对的吗？不是。十一点多了啊。嗯，好。别忘了我要打孙子。嗯，好，马上马上。马上，马上，马上，马上，马上，好，好，收了，收了，收了。
说，七说一步，两步，三步，四步，望着天，看星星，一颗，两颗，三颗，四颗，凌晨。这里，这里，这里，这里，小小的。嗯。<笑>分心了。在忙什么？不理他舒服，舒不舒服？啊，等等等等等，轻点，轻点，你就不能温柔一点吗？啊？对折过去了。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。嗯。这边有人敲门。大伟哥。大伟哥。哎，好。大伟哥，不好意思啊，这么晚打搅你。我们家的那个花洒又坏了，现在修理工人下班了，你能不能帮我修一下？洗澡的时候打开，突然这个花洒扑出水了，是吗？嗯。
，为了我的大孙子啊，辛苦啦！来啦，来，辛苦啦，谢谢妈。你们呢？以后这个必要的这个运动啊，很需要，非常需要。但是你们那个生意能不能够稍微的小一点？三倍疼，所以让是腰，不是啊，爸爸，不好意思，我有点太用力了。那你们在干嘛呢？哇哇叫，按摩，听错了，听错了。<笑>老钱，钱把我拿走了。Mr. Lucas, thank you very much for coming. It was really pleasure to meet you. 我签约可都是因为你。哎 ，Lucas， 我非常奇怪，我给你条件不比拉拉姐给你的差。你给的都是最基础 ，but 杜拉拉才是我签约的条件。拉拉，呃，黄总要感谢你一下啊，你这么厉害的一位导演都请过来，真不容易啊！要不我们请他跟他合个影吧？来，给你照。来，开心，你帮我们拍一张。这么厉害的一位导演来了，来，笑一个啊！笑一个，张小志。来，哎，导演，你确定你这个表情？一二，一二，好，来，一二三，茄子。这个都跟我们没有，是吧？是吧？嗯，这这都是我们的。看到这个吗？哎哎哎，我去接风。我晚上有事儿不用了。启程。不用。哎，我你。喂，艾拉。嗯。丽姐，回来了。哦，我回来了。嗯，跟你聊点事儿呗。好啦，你别跟我说那个倩倩，她就是欠抽，悟性缺德。我们见面再聊吧，刚好我有事儿告诉你呢。哎呦，你有事儿？什么事儿？当然是好事儿喽。行，够神，拜拜。鸡贼，这个黄国栋就是鸡贼。他是不是还记恨你摔坏他的貔貅啊？这个开戏横插一杠，突然空降，一定是老黄内定的，要不然他干嘛一路给他开绿灯啊？工作上我不怵他，你架不住家里烦啊，你知道吗？凯西就是倩倩，又是你妈的学生，现在住我们家楼上了，你说我是不是上辈子把尾巴踩了，他这辈子回来报仇啊？跟这口香糖似的，甩都甩不了，心塞都心塞死。说白了还是怪我妈，哎呀，我妈她就是个事儿妈，没有她不插我的事儿。拉拉，我太同情你了，你的忍耐力可真强呀。百忍成金呀，你还是一千足金，抗压抗打击。我真佩服你，到现在都没和我妈闹翻，佩服，真的是佩服。姐，你妈其实也不是特别难相处啊。对，不是特别，那是相当的难相处。好了好了
，我的苦水吐完了，赶紧的。就底就两个字，男人，对吧？<笑>等我慢慢说给你听啊。嗯，这绝对是命中注定的邂逅。峰回路转，柳暗花明，英雄救美，四目交集，干柴烈火，引雷之气，<笑>就差勾搭成江了。哎呦，怎么说话呢？再接下来呀、啊，是花好月圆。浓我浓。确定你们拍的这都是婚纱照吗？对呀、啊，婚纱照。你看，骑了个摩托车啊，嗯，这是这这，来撞车了，这都是什么？你看这个，这不是流鼻血吗？这个，哎呀，你为什么花钱要去拍这些不二不三不三不四的照片呢？妈妈妈妈妈妈。你看，普通夫妻拍一些婚纱照，不都长长成一样吗？我们就想有点个性，对吧？然后老了之后回味，还觉得特别可爱，特别搞笑。嗯，是可以，你拍个性，拍什么搞笑可以。你看，你看这个啊，你要拍，你索性把它脱光了，你就光个膀子拍了。你这穿还牛仔服，一样一半，这好吧？先不说这个了啊，兰兰。嗯，等到酒席的时候，你们一定要给我。穿的正儿八经，规规矩矩，漂漂亮亮。妈妈妈妈，什么酒席啊？结婚摆酒啊，婚宴啊。啊，不是，我跟王伟都说好了嘛，我们就不摆酒席了。我们结婚这么长时间了，不是吗？我从来不同意，啊，我也不可能同意。我的儿子娶个媳妇儿回来。我为什么要偷偷摸摸的？我为什么不能昭告天下呢？所以这个婚礼一定要办，而且要办得隆重热闹。呃，妈，嗯，这个事儿是这样啊，那个酒席现在不好定，人家一般都是提前半年就定了，你现在定，我们得排到明年呢。<笑>你太小看你婆婆了。<笑>陆爱华，陆老师是什么人呢？<笑>我早给你们想好了。我都定好了，啊！现在你要做的呢，就是在你们结婚婚礼之前啊，告诉你的父母，我们这个亲家双方是不是应该有些沟通交流，见个面呢？有些具体的事宜，我们是不是要谈一谈？嗯嗯，反正倩倩肯定是要参加的，到时候我给你安排在主桌，主桌坐。除了双方家长，就是有头没脸，说不定你还能遇到某个青年才俊。青年才俊好，特别好。见家长必须的。怎么了？拉拉要结婚了？是王伟那小子吧？那还能有谁呀、啊？便宜那小子吧？便宜咱家拉拉了。王伟啊，人不错，对咱家拉拉又好，人挺优秀的。我们家宝贝女儿更优秀。哎。侯美丽，我们可不能胳膊肘往外拐，长他人志气啊！什么他人我人的，将来王伟不是咱家女婿了吗
对不对？我越看他，我越高兴。王伟不错。我们家拉拉还知道打电话请医生，可这小子连吭都不吭一声，就这么把我们宝贝女儿给拐走了。呦呦呦呦呦呦呦呦！瞅你这三句儿，醋坛子翻啦！这个老丈人，哎，你要是酸不溜秋的去当着你的呃女婿去酸去啊，赶快着吧。把行李箱取下来，我好收拾行李呀、啊。好，好，好，是老婆大人。去吧，去吧啊！哎，拿两个箱子下来啊。好，放心吧啊。他生气了，能不生气吗？本来说好的，我们两个人要一起告诉双方父母。哈，你倒好，你妈突然之间就来了，她突然之间就加入我们俩婚礼了，那我怎么办呀？只能突然一下就告诉我父母呀。那明天怎么办呢？你爸妈会不会？不会记恨我呀？会，你自己小心点。看他了吧？啊啊啊啊啊啊！哦哎，等等等等等等。二位亲家，咱们初次见面啊。呃，我没想到，呃，亲家呢，这么年轻，啊，呃，亲家公，呃，我就叫您杜大哥吧，杜大哥也很帅。谢谢谢谢谢谢。呃，我代表王丽、王伟、拉拉，热烈的欢迎你们的光临。嗯，亲家，我们今天也是第一次见面。我也很高兴见到你们一家哈，呃，我们拉拉呢，从今往后呢，要进你们家，那还请您多关照啊。啊，呃，我们拉拉别的我不敢说多优秀，啊，就是有一条，运气好，能碰到你们王伟，那是我们拉拉的福气。嗯，妈，您千万别这么说，太客气了。小伟，这怎么是客气呢？亲家说了一句大实话，啊，嗯，你也太不客气。呃，呃，他杜大哥，我呢自我介绍一下我自己啊。哎，我呢单身很久了，我一个人呢含辛茹苦的把这两个孩子带大，我真的挺不容易的。王丽嘛，我我就我就不说了。哎，我王伟，我要特意的说一下。懂事、孝顺、顾家，如果娶了拉拉呢，那就会多一条疼爱媳妇儿。可是你们家拉拉呢？哎，我我不是说她不好啊，拉拉是个好孩子，她就是不管三七二十一，丢三落四，不着四六，五迷三道。妈妈，亲家母，怎么从您嘴里边？我们家拉拉成这个样子了啊！什么样啊？王伟妈妈，您这一溜的数字说出来，我们听起来还真有点不习惯。我是，哎，妈妈呢？伯母，呃，我妈她的意思其实是，她特别爱拉拉啊，这个爱之深，责之切嘛啊啊！是吗？我耳朵有问题了吗？我怎么光听见责，没听见爱？哎呦，亲家！哎哎哎哎，我们都爱那个，我爱拉拉，我妈也爱。我爱拉拉，拉拉爱我。亲家母啊，啊，您这一儿一女真优秀。这从今往后啊，我们就多了一个儿子，啊，您呢就多了一个女儿。啊，杜大哥，这个话我太爱听了，就是这个道理。来吧，咱们来吧，碰一下，来来。来，欢迎欢迎，来来来来，杜大哥来，哎，谢谢，哎
，找一个适当的机会跟他好好解释解释。他毕竟在公司这么多年了，一定要好好安抚。不动，你把这件事情办好。你这件事就放我身上。走，谢谢黄总，谢谢钟鑫，加油。是我们黄总的生日酒会，呃，在这里给大家助助兴，希望大家喜欢。呃，另外呢，我要感谢一个人，就是拉拉姐。呃，谢谢你今天为我母亲所做的一切，谢谢。你这哎呀妈呀，我忘了忘了跟大家说一下一件事啊，我正好宣布一下。呃，我们 S H 公司的一个非常重要的人事的决定 ，S H 公司决定了，为了人事部有更好的发展、更好的明天，邀请我们凯西小姐当我们人事部的经理。那当然呢，她会跟朱拉拉小姐一起来负责我们这个人事部。我会给他们三个月的时间，在这个三个月，谁的表现力好，谁又更能干？什么情况？那就是我们人事部总监。惊喜呗。呃，首先感谢黄总给我这么珍贵的机会，跟大家说上两句。大家好，我是 Casey， 非常高兴跟大家见面。呃，也非常高兴跟 Casey 是大家相信我们的努力 ，Casey 是的明天一定更美好。拜拜。做什么亏心事儿？我跟凯西那公平竞争，不能搞这些背后送礼。好，好，好，好，公平竞争，他跟小伟哥的区别在哪儿？哎，听说我妈来了。对啊，老是念叨你。哦，大周哥，还好明天我去北京出差，要下周才回来。哎，我看着等我妈走了我才回来呗。不是嘛，我这妈挺好相处的，没那么可怕。<笑>你是不知道她呀。住一段时间就知道了。你这个婆婆呢，是披着羊皮的狼外婆。这个羊可不是山羊的羊，是中国的辈儿。哪有人这么说自己亲妈的？<笑>你可不要被她的表象所蒙骗。你以为她笑眯嘻嘻的来看你是常态吗？相见容易，相处难哦。脸那么不像我。说妈不会就在上海常住了吧？不是说她是失恋来的吗？你说过了这个劲儿是不是就好了？你就先乐观着吧啊！哇！哇！王伟真的对你不错，看这小区的地段，还有小区的环境，花了不少钱吧？哎呀，别提了，一个月两万的贷款得还。哎呀，就得抵我一个月工资了。要是王伟不负担啊，我整个就真的成白领了，整个月的工资全白领了。行啦，你别假惺惺的诉苦了。谁不知道你们现在是啊，新婚甜蜜蜜呀、啊，如胶似漆。哎呀，行了行了，快上去吧。哎，都到这儿了，不上去坐坐？哎，我可不想就在电灯泡。再说了，去你们那个豪宅，我一定会眼红，这心里不平衡的。算了算了，你都说是豪宅了，你也不去看看。这满墙满屋子全是我跟王伟的血啊汗呐、啊哎，<笑>那就更不能上去了。<笑>好了好了，哦对了，跟你说件这件事啊、嗯，那个开心呢，你不用放在心上，有竞争呢才能显出你的好嘛。我一定挺你的啊。其他的姐啊，我是小心眼的人嘛，对吧？<笑>嗯，这么上去啊？嗯，去吧去吧，走了，快去甜蜜蜜吧。<笑>拜拜，好，拜拜。也祝他顺利哦，拜拜。嘿，拜
五十度灰，零点九床。哎，吓死我！我呢？当然了。哦，送你一束这么大的玫瑰花，老公，你是不是做什么对不起我的事情？说，若有一点娇。妈呢？我老公简直是中华小当家，厨艺小能手。快点！哎，老公，我跟你讲，以前出了个大球，今天妈拜托我照顾她的一个学生，叫做倩倩，结果我把这个人给认错了，你知道为什么吗？妈说的那个倩倩是一个人字旁，一个青的那个倩，倩倩，嗯，结果我认错的那个小孩呢，他也叫倩倩。嗯，他叫小倩，是草字头底下一个“西”的那个“倩”。哦，是不是把两个人搞错了呀？听到笑话了呀？嗯。后来呢？后来，我就发现，妈让我照顾的那个应该不大好照顾。没问题，你行的，就把我教给你的那一套，再交给人家就行了。哎，老公。你安排个这么浪漫的晚餐，我突然说这个，你会不会觉得太扫兴啊？不会啊，我很乐意分享你的所有礼钱。你好，凯西小姐，这是您点的酒。嗯，对，去开吧。好。哎，等一下，凯瑟姐，这里红酒这么贵，有一万多、啊。当然啦，这是法国最好的红酒，特意为你点的。去开吧，谢谢。你稍等。哎，我是觉得这家酒庄环境不错，有时候你知道工作一天的时候特别疲惫，就来这里喝上一杯。一会儿你尝尝。啊，好。尝一尝。等一下，怎么样？嗯，你喜欢就好。今天对于在你妈妈的事情上，我觉得杜拉拉处理有问题。作为人事部经理，我向你表示道歉。凯瑟姐，我妈的事儿。但是晶晶，我看过你的成绩，我觉得你的成绩非常好。你照这样下去。想留过实习期绝对没有问题的，不管留不留过实习期，我都不希望被同事指指点点的，所以我才在迎新酒会上表演弹钢琴的。嗯，你的钢琴非常棒，弹得很好啊。哎，而且我觉得呢，虽然你跟你妈妈在一个单位上班，嗯，虽然你们俩在一起工作，但是你们是两个不同的个体，他的好坏不会影响到你。你的好与坏同样也不会影响到他。如果你想长期在国际企业做下去，我觉得这一点你要记住。算了，这是我的命，谁要我有这么个妈呢？别这么说嘛。我呢，在工作上会严格要求你，但是私下有什么困难，尽管跟我说。谢谢你，凯瑟姐。我现在一个人住，没有什么地方需要用钱。噔噔噔噔，送给你的，凯瑟
哎，这这个这个这个不能拿，不能拿，太贵重了。你还跟我客气，你看看是什么，喜不喜欢啊？这些都是大牌子，这不能拿，不能拿。没关系，反正我衣服多的穿不过来。这些都是新的，如果不介意就拿过去吧。谢谢你，凯子姐。不客气。来，我们再放一下，为我们共同的事业，干杯，干杯。老婆，嗯，你觉得妈今天跟我说的那个倩倩？成绩好像不怎么低呀，他不是班的学生吗？熟不熟？挺熟的，他小时候住在我们家，我妈是他的班主任，跟他妈妈也挺熟的，两家人常常来往。青梅竹马，拜托，他青梅的时候，我早就不竹马了。我为什么从你的语气当中听出一丝丝的紧张？该不会你觉得他跟你一起争夺人事总监的位置，会给你带来压力吧？没有，我老婆那么优秀，方方面面都比他强，年龄比他大，工作上面。怎么说话呢？你觉得年龄大是优势啊？当然了，大，无论如何都是一种优势。我如果是你们老大，我肯定会用那个已经成家的、有着丰富阅历的人来担任人事总监这个位置。嗯，管家婆不就是这个概念吗？这样才能管好公司啊。虽然你这个听起来有点像谬论，但是。谢谢，我支持我啊！什么叫谬论？再说了，我不但支持你，我还会深深的支持你。听，老公啊，嗯，我要跟你商量个事儿。妈妈她是表面上洋范儿，其实心里面特别传统。我就在想啊，她会不会到时候……逼我们要孩子，或者是让我们办婚宴。啊，杜姥姥，杜姥姥，是这样啊，是这样啊。我妈虽然是一个很传统的人，但是呢，她也不是没有照门的。她当然希望她的儿子风风光光的娶媳妇儿进门，但是呢，我们只要告诉她说，现在。都不流行送份子钱了，我告诉你，他就会跟我现在一样，马上熄火，打消这个念头。高招。我去跳广场舞了，早餐你要趁热吃啊！有婆婆可真好，还有现成的早饭可以吃
か？あじゃ。王总，哎，虽然我们凯西都是人事经理，嗯，但是我们毕竟各有各的工作在做，是不是办公室不要放在一起会比较妥当？哎呦，这,这个让 PK 跟公平透明一些些嘛。再说啊，这个这个不是我说的算，是商妥、啊，总经理他们决定啊，咱们谁都不怕，好不好？人家什么阅历，你什么阅历，人家都是二十多岁的黄毛丫头。好吧，古代的时候你就可以当他妈了。<笑>我今年三十，他二十四。古代的时候我六岁就能当他妈了。不不不不不不，我说的是不是那个意思？我说是你实力，辈分上你比他强。嗯。黄总，哎，我也算是 S H 的老员工了。是。我连争取一个自己独立办公室的机会都没有吗？这个，你们呢？就多多交流，多多沟通，不是好了吗 ？Come on, don't worry, be happy。这个事儿呢，就 take it easy。这个事儿就是没商量了呗。Come on。听说了吗？啊，不出三个月，这个杜拉拉跟凯西绝对闹得不可开交。怎么了这是？一山不容二虎啊。一个做了人事总监，另一个滚蛋，不至于吗？刚做人事总监就辞职啊？人事部哈、啊，本来是风平浪静的，怎么就被他们搞得惊涛骇浪？山雨欲来风满楼，没听过吗？嗯，这个杜拉拉呀，一定是工作能力不够，所以才把凯西叫过来。哎，我记得拉拉的工作能力不错呀，不错啊。啊老黄升上去了，嗯，拉拉没升上去，他都三十，要升早就升了。我说是凯西工作能力太……拉拉姐夫在你们家背后这么说他，三十多岁又怎么样？小倩啊，刚来公司呢，时间不长，所以呢，都事情都不太懂。这女人呢，差几岁其实是差很多的。就算拉拉姐年龄大了那么一点。他工作能力还是很强的，哎，我真觉得你们可奇怪了。嗯 c a s s i e 有什么好的？这是送我的礼物。耶！天哪，太好玩！这是怎么玩啊？摇，摇一摇，大哥。哦。哎哎，有趣。哇塞，这你能告诉我这是什么东西？好可爱！你怎么这么多玩具啊？那什么？对呀，小猴子。呀。哈哈哈哈哈！你再弄一个。<笑>什么大牌？我也有。来。哎，对了，丽丽给你发短信，你看了？短信。嗯。哦，真的有哎！别怕那个小妖精，等回来啊，我们一起合计怎么惊猴降妖。虽然这帮小姑娘呀，非常的青春活力，阿老婆，以你今天的能力，你也是很有市场。我先走了，我先走了。话说了，有哪个真的？哎，这大白吗？我也有。我是，这房子是我跟我老公在那买的，怎么了？啊，余额不足啊！啊、哦，不好意思啊，可能是我们给忙忘了。哎，对对，一个月两万，不好意思啊，希望您可以帮个忙，不要影响到我们的贷款信誉，我们还得换房呢。嗯，好嘞，拜。怎么了？银行，这月我们忘了还贷了。今天几号？哦，啊。我现在马上支付宝转给他。哎，多转点嘛，余额多了不怕的，他到时候会自己按时扣，别影响信誉比较好啊。嗯。老公
？妈呢？我这两天早出晚归的，都没跟他照上面。这个时间点去跳广场舞了。是啊。嗯。广场舞真是个伟大的爸爸。嗯。既然妈不在。可以过二人世界啦，老婆，今天你做饭，然后呢？嗯，没有然后了，就这样。对啊，二人世界。先生，嗯，你能不能给我解释一下，你这是在干什么？做饭。做饭？你做？你做？你做饭？怎么了？大小伟，我真想不到，你现在怎么沦落成这个样子了？老公，饭做完没啊？你在外面玩意不行的，内衣跟衣服要分开哦，不然弄脏就不好了。那时候可洋气了，特别漂亮，啊，像您吧？你能解释一下，你这是在干什么？妈，你别误会我，我我我，我们先是角色扮演，他演一天老婆，我演老公。妈，你怎么你怎么突然就回来了？你是嫌我回来的早啊，还是嫌我回来的巧？赶巧了，我回来了。要不然我怎么会知道我不在的时候，我儿子过的是牛马不如的生活呢？妈，你说什么呢？老拉今天公司累了一天了，我我提早回来了，我我就做个饭，怎么了嘛？我来这两天了，第一天呢，拉拉说她公司有酒会，我做饭；今天第二天，我儿子做饭，我真不知道什么时候我能吃到我亲爱的儿媳妇给我做的饭呢？明天，明天，明天。你妈那么厉害，你知道吗？嗯，我当然知道，她是我妈。你刚听见妈说了吗？她要常住。常住是多久啊？啊，一两个月？三四年？八年？十年？十年之后，我不认识你。你，你，呸呸呸呸呸！是怎么就？你还属于我？我，好了好了好了。他，他也才刚来啊，你怎么问呢？妈会不会想在这儿扎下去？扎什么扎呀？呃，他在这儿也没熟人，老太太过两天觉得无聊，就回去了。嗯，别想太多了。哎，我
刚把你顺利过关了，你放心吧。小伟，哎，妈来了。没去啊？你怎么自己家还锁个门呢？啊！兰兰，嗯，小伟，嗯，你们说你们这家像个家吗？锅里没搅的，碗里没舀的，床嘛睡着是不舒服的。买个房啊，光要漂亮，光要大，有什么好啊？有什么用啊？最基本的功能你们都没有做到，客房呢？客房在哪里？平时也没什么人来，所以就……而且我就知道你们呢，就是专门不要客房。为什么？你们怕我来住？也不是嘛，不，不是。嗯，不是不是不是。但我今天，我现在，此时此刻，我正式的通知你们，我呢要在这常住下来，我准备在上海，扎下来了。扎的好，扎对，他没事啊，他太开心了，好高兴。那个不是让你那个晒棉被吗？你那被子晒了没有？被子还好，他太开心了，我开心开心。那虽然你们现在让我睡书房，书房有个床，但是那叫床吗？那是床也不是床，因为我睡得不舒服。对，你刚刚敲门之前呢，我们正在商量这件事情。我在网上已经订了一张床了，呃，很快，明天就送到了。对，所以那个，要不今天晚上您就先委屈一下，就您跟拉拉睡，我睡书房。他又怎么了他？他不习惯我跟他分开睡。我舍不得他，老公。没关系，没关系，我我我睡。这不我去睡书房吗？嘿。你觉得我和小伟睡合适吗？千万别让我们跟妈一块睡啊！好了好了好了好了，我我我今天呢就委屈的跟拉拉睡一下啊！好,好。知道你为什么选择？对，你妈让我控制，我根本就控制不住。哎，你说他那个呼噜打的有多大声？这个交响乐演的，我整个人都不好了，我都要崩溃了，我脑子都要爆炸了。我明天早上还要开会，我睡不好，我就没有办法专心工作，就没办法梳理会议的记录，就没办法好好。完成我的工作，我没有好好完成工作，我就没办法好好养家赚钱。你说我？现在你知道我为什么拼了命也要出国念书？辛苦了。